ya. Super clase, ¿cómo están? Los saludo en este nuevo video. Como corresponde siempre mi, mi cafecito que no me deja de lado para eh, continuar con esta revisión de un ensayo PSU modelo 2020 eh, que comenzamos a revisar eh, hace ya algunas semanitas y cada sesión vamos revisando un nuevo texto con las preguntas que están asociadas a él. En este caso nos corresponde ahora trabajar el texto número 3 de este modelo el cual te dejo completo en la descripción de este video y además te dejo el recorte solo del texto 3 para que lo puedas trabajar ahí de manera aislada. Recuerden que el propósito es que ustedes lo lean, lo resuelvan y luego lo vamos revisando. Y ahí vamos viendo cómo son nuestros progresos y eso está sumamente interesante porque de alguna manera vamos viendo cómo estamos aplicando este, estas habilidades cognitivas para la prueba de transición. Eh, estamos revisando un modelo PSU porque es lo que tenemos más a mano. Ya este es un modelo oficial del año pasado, de la admisión 2020, y está muy variadito, muy bueno. Hoy vamos a ver de, la pregunta, de las preguntas 38 a la 46, y tiene de todo este, este ensayo. Entonces vamos a sacarle provecho, puede ser el propósito, que nos sirva. Ahora, de la misma forma, recordarles que este video de revisión son, eh, estos videos bien dicho, son un poquito más extensos. Tú lo puedes pausar, lo puedes guardar para verlo cuantas veces quieras. Por lo tanto, dale un like eh, y compártelo por si alguien también está preparando la prueba de transición en competencia lectora. Esto nos va a ser súper útil. ¿ya? De la misma forma, eh, me gustaría pedirte que eh, compartieras este video. Te suscribas a este canal si te gusta el contenido porque es una especie de preuniversitario en competencia lectora gratuito y te tengo aquí al costado una, no, allá, una lista de reproducción eh, con mucho material que vamos a ir eh, agregando a estas sesiones con el único propósito y el único afán de que tú mejores tu competencia lectora a la hora de enfrentar la prueba de transición. Eh, y me puedes seguir en Instagram, estamos revisando también harto vocabulario contextual en esa plataforma, estamos haciendo algunas dinámicas a través de las stories. Por lo tanto, me puedes seguir en mis redes sociales y yo estoy ahí disponible para eh, resolver dudas y trabajar estos modelos que son sumamente interesantes. Vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Estas sesiones para mí son súper interesantes porque podemos ver realmente cómo opera la prueba de transición porque si bien eh, el modelo PSU 2020, que es el oficial que estábamos revisando y que comenzamos hace algunas semanas, hoy nos toca el texto 3 llamado Informe revela baja en alerces, pero aumento en bosque nativo. Este texto 3 es un poquito más extenso, ya no tiene un nivel de complejidad mayor, pero eh, te vas a dar cuenta que hay un par de preguntas que sí son un poquito molestosas. El propósito aquí es como... Esto era lo que teníamos a la mano cuando comenzamos a hacer la revisión eh, de estos ensayos. Muy pronto, si es que no esta semana o la próxima, el DEMRE va a liberar modelos PTU oficiales. Entonces lo que yo quiero hacer es que terminemos de ver este ensayo porque también es una buena práctica ya. Eh, ejercitar nos hace súper bien. Y luego nos vamos a pasar a revisar eh, esos modelos oficiales para ver qué cambios hay. Te dejé un video también revisando el tipo de preguntas que liberó el DEMRE hace algunas semanas, no fue hace mucho en realidad. La idea es que nosotros de alguna manera tengamos plena claridad de cómo el DEMRE va a evaluarnos. Entonces es importante estar al tanto con esa información. Vámonos hoy de lleno entonces a revisar este texto número 3 que habla sobre los alerces, el bosque nativo, tiene varias aristas interesantes y que es un poquito más largo y si nos ponemos a hilar fino y tratamos de identificar la tipología textual estamos aquí en presencia de un reportaje, ¿ya? tiene eh, párrafos numerados ¿ya? yo miro acá porque tengo un monitor más grande porque yo soy, usted sabe, muy cegatón eh, entonces voy viendo aquí eh, en este monitor tenemos 5, 6, 7 un apartado, dos apartados, 10, 11, 12, 12 párrafos. 12 párrafos y ahí está la referencia 
Eh, y recuerda que un primer truco, uno de los grandes trucos de los que siempre conversamos en este canal y en otros videos también, es que pongas atención a elementos como el título, la disposición de la información, eh, este tipo de datos, por ejemplo, que está entre comillas y en cursiva, y naturalmente el, eh, la fuente. Dice Oriana Fernández, www.latercera.com, 27 del 7 del 2015. Fíjense, fíjense que si dice la tercera.com, es una tenemos aquí una alta probabilidad de que este texto haya formado parte de la tercera, ¿ya? Y la tercera nosotros ya sabemos que es un periódico de circulación nacional. Y si es un periódico de circulación nacional, yo ya tengo una gran pista respecto a la tipología textual. Esto podría ser una noticia, podría ser un reportaje, podría ser una columna de opinión, porque es un texto que aparece en un periódico, ¿ya? Eh, y eso limita o acota de alguna manera mis posibilidades. Y en este caso estamos en presencia de uno de carácter informativo, en este caso un reportaje, ¿ya? Y es interesante tenerlo esto súper claro, porque yo siempre les comento que eh, una buena perspectiva de análisis siempre va a ser descubrir con qué tipología de texto estoy trabajando. Y nos toca continuar en la pregunta 38. Anda a darle una vuelta también, si esta es primera vez que ves uno de estos videos, la serie comenzó hace un buen rato, ¿cierto? Este es nuestro tercer texto. Vamos a revisarlos todos con sus preguntas y la idea es que podamos ver cómo operan estas eh, interrogantes que nos ofrece, que nos ofrecía, bien dicho, la PCU, pero que eventualmente también nos va a consultar la prueba de transición, porque si bien tenemos cambios, lo que se mantiene en la prueba de transición, y esto tú ya deberías tenerlo súper claro, es que tenemos un instrumento de evaluación de competencia lectora. O sea, el tipo de preguntas va a ser muy similar a los que tenía la PCU. Ya tuvimos una diferencia, pues acá estamos trabajando con cinco alternativas. Bueno, la prueba de transición va a tener solo cuatro, A, B, C y D. Número 38. Número 38. Eh, dice, ¿cuál es el sentido de la palabra severa en el contexto del quinto párrafo del texto leído? Ya, tenemos solo la pregunta. Ya, tenemos solo la pregunta. Fíjense que eh, yo siempre les comento que para mí es sumamente interesante darme cuenta que la prueba de transición en algunas cosas es bastante amorosa. Por ejemplo, amorosa digo yo entre comillas, o esta PSU que era el modelo antiguo. Eh, dice el sentido de la palabra eh, severa en el contexto del quinto párrafo. O sea, tú ya tienes claridad absoluta ya con tu preparación y lo que has aprendido hasta el momento que estamos en presencia de una pregunta de vocabulario contextual. Y la misma pregunta te da una pista de dónde puedes encontrar el contexto. Recuerda que vocabulario contextual tiene mucho que ver con el contexto en el que aparece la palabra. ¿ya? Sobre todo estas que son de formato nuevo donde te dan la palabra, ¿cierto? Y una eh, explicación del uso. Y eso está sumamente interesante. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, ir a darme una vuelta al quinto párrafo. Lo bonito de esto es que la PSU, y yo creo que la prueba de transición también lo va a tener, vienen los párrafos numerados. Y eso es genial porque yo puedo acceder rápido al párrafo que corresponde. El número 5 y la palabra severa de aquí de la pregunta número 38. Dice, a ver, comencémoslo, comencemos a leerlo desde el principio. Dice, el director de la CONAF, Aaron Cavieres, afirma que la menor cantidad de ejemplares se explica por desastres naturales como erupciones volcánicas, lo que ha afectado de manera más severa a las regiones de los ríos y los lagos. Ya, voy a dejarlo, voy a dejarlo hasta ahí nomás porque no necesito, no necesito más. ¿ya? Ahora, antes de comenzar y de responder esta pregunta, tú debes tener plena claridad como postulante que una pregunta de vocabulario contextual necesita primero un conocimiento del de concepto, el vocablo, la palabra, como le llamemos, ¿cierto? ¿Qué significa severa o severo? ¿ya? Si yo no tengo claridad respecto a eso, muy probablemente me va a costar bastante. Miren, y volvamos allá, vamos a ir a la pregunta, ¿ya? Ya le dimos una mirada al contexto. 
eh, si yo no tengo claridad qué significa severo o severe en este caso, me va a costar bastante poder encontrarle un sentido a esa oración. Y esto es importante, esto es importante tenerlo súper claro porque de alguna manera yo tengo que saber qué significa la palabra severa, pero además en el contexto en el que aparece, no en cualquier contexto. Aquí no puedo mirar la palabra de forma aislada, ¿ya? Eh, ahora, si yo me voy al diccionario de la RAE, severo o severa tiene que ver con eh, ri, el... Ri, eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, diccionario mental, yo te invoco. Tiene que ver, por ejemplo, con eh, aspereza, dureza en el trato, por ejemplo. Ser severo es poner un castigo y ser intransigente con eso. Ser muy riguroso es ser severo, por ejemplo, ahí tenemos un sinónimo. La rigidez también tiene que ver con ser severo, ¿ya? Eh, en las reglas, en las leyes o sea, si queremos que se cumplan hay que ser severos, ¿se dan cuenta? por lo tanto ahí yo tengo una idea más o menos de lo que esta palabra representa pero ahora tengo que verla en el contexto en el que aparece ¿se dan cuenta? ahora, ¿qué sentido tiene la palabra severa en este contexto? veamos, dice violenta, la A porque los desastres naturales facilitan la deforestación de grandes zonas de bosque nativo ¿Ya? B. Dañina, porque los desastres naturales impiden la plantación de otras especies en la zona. C. Peligrosa, porque los desastres naturales producen efectos negativos para los diversos tipos de bosques. D. Excesiva, porque los desastres naturales generan consecuencias de gran magnitud. Y devastadora, la E, porque los desastres naturales causan la disminución de los bosques. Fíjense que el, el ser riguroso, el ser eh, firme, áspero, duro, en este caso, como es eh, la idea que se nos viene a la mente sobre eh, la palabra severa, aquí debiera, deberíamos concluir que de alguna forma ha sido severa, miren, volvamos para, que no, para no perder la idea. Párrafo 5, recuerden, me pasé por... Párrafo 5 dice que desastres naturales como erupciones volcánicas han afectado de manera severa a las regiones. O sea, hay un impacto aquí, hay un impacto, eh, un daño, un... ¿Cómo podríamos decirlo de otra manera más sencilla? O sea, acá ambas regiones, los ríos y los lagos, han tenido eh, un golpe duro respecto al volumen de, de árboles, ¿cierto? De bosque nativo, que es lo que habla este texto. Por lo tanto, de alguna manera yo tengo que tener en cuenta aquí, chiquillos, que un punto importante tiene que ver con la disminución o la deforestación. Ahora, el ser violento, ¿ya? porque por ejemplo aquí la explicación me, me da bastantes luces, tiene que ver con la deforestación. ¿ya? La violencia tiene que ver con una proporción tal vez un poco mayor. No sé si con severa vaya tan bien. Dañina y peligrosa, tiene que ver con los factores, ¿cierto? Que podrían de alguna manera afectar esta deforestación, pero la explicación no es del todo acertada, porque en el caso de la B, dice, impide la plantación de otras especies. Ese no es el contexto, ¿ya? No tiene que ver con la plantación de especies, tiene que ver con cómo se ha ido perdiendo bosque nativo. Por lo tanto, fíjense, la explicación de la A me parece acertada, pero el concepto no, porque la violencia es un poco más extremo, ¿ya? Lo mismo pasa con la C, peligrosa. Desastres naturales produ producen efectos negativos. Esa es una inferencia que no puedo hacer solamente a la luz del párrafo. Tengo que ir un poco más allá y darle tal vez una mirada a todo el texto. Y aquí solamente tengo que ver el contexto del párrafo 5. ¿ya? La D, excesiva, porque los desastres naturales generan consecuencias de gran magnitud en los bosques nativos. También se me escapa un poco del contexto. ¿ya? Acá... Aunque a ustedes no les parezca, eh, de alguna manera, la alternativa E que dice devastadora, ¿ya? porque los desastres naturales causan la disminución de los bosques, es la que mejor se acomoda con eh, severo, ¿ya? porque devastar tiene que ver con disminuir, destruir, di eh, achicar, reducir, ¿cierto? Eh, algo. Y en este caso... El contexto en el que aparece la palabra severa habla de la disminución de los bosques. Por lo tanto, esta, en esta es la número 38, la que mejor se acomoda con su explicación es la alternativa E.
devastadora. Sigamos avanzando. Número 39. Aporte. Aporte. Fíjense que acá tengo de formato antiguo, ¿ya? Y resulta que las preguntas de formato antiguo, nosotros ya sabemos que solamente presenta el concepto aislado sin eh, ningún tipo de explicación. Yo siempre les comento que probablemente estas de formato antiguo, ¿ya? que así se conocían, tal vez se eliminen para la prueba de transición. Porque lo habíamos conversado en otros videos, existe una probabilidad de que esas preguntas puedan inducir al error. Entonces, bien, yo la encuentro bien maldita en algunos casos. Por ejemplo, aquí, aporte, ya pues debería estar en mi texto, la palabra aporte, marcada, destacada, y la encontré aquí en el párrafo número 8. Dice, otro factor menos conocido es el aporte de estas masas boscosas. Ya, aquí tengo mi contexto, un aporte. Ahora, ¿qué es para ustedes un aporte? O sea, un aporte, un aporte tiene que ver con, eh, con eh, entregar algo, ¿cierto? O sea, primero aquí nosotros vamos a tener que localizar la palabra, porque como es una de formato antiguo, no me dice dónde está. Entonces tengo que hacer una búsqueda rápida de en qué parte del texto la puedo encontrar. Ya descubrimos que está en el párrafo 8 y ahora tengo que darme cuenta a qué se refiere. Ahora, ese aporte tiene que ver con involucrar de alguna manera. Eh, miren, déjenme ir de nuevo porque yo como estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo, tiendo a perder... ¿Dónde estaba? En el 8, perdón. Tiendo a perder un poquito la idea. Dice, otro factor menos conocido es el aporte de estas masas boscosas. Estamos hablando, ¿cierto? De la... la ¿Cómo se llama? La las características que de alguna manera me, me aportan estos bosques, ¿cierto? Esta, estas reservas eh, eh, nativas y dice que son un aporte para la investigación en la elaboración de fármacos o sea, son útiles mira, será una ayuda, una cooperación ayuda podría ser un aporte es una ayuda algo adicional, algo que nos permite generar, ¿cierto? cooperación se aleja un poquito, ¿ya? Con la cooperación se aleja un poquito porque el cooperar tiene que ver con ayuda mutua, ¿ya? Y en este caso el bosque eh, entrega un beneficio para la elaboración de fármacos. Intervención está completamente alejada, contribución tiene mucho más sentido, ¿cierto? Contribuir es dar algo en beneficio de, en, en búsqueda de un beneficio mayor, ¿ya? Y la de participación también la puedo descartar, por lo tanto... Estoy entre la A y la D. ¿ya? Ahora, para poder hacer una distinción clara entre la A y la D, debo darme cuenta que se está hablando de un objeto, eh, de un elemento inanimado. Está vivo, ¿cierto? Los bosques están vivos, pero son inanimados. ¿ya? Por lo tanto, el concepto de ayuda, el concepto de ayuda, si bien podría ser un matiz de un aporte, el que está mucho más cercano a lo que se refiere o en el contexto en el que aparece es la contribución. O sea, una contribución quiere decir que gracias a esos árboles se puede realizar una investigación. ¿ya? Contribuir es dar un aporte. Yo lo entiendo así, ¿se dan cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, nuestra alternativa correcta aquí en este modelo de, de vocabulario eh, antiguo, como se le llamaba, ¿cierto? Es la correcta, la alternativa D, una contribución. Contribuir es aportar, hacer una entrega, dar algo, permitirlo, ¿ya? La ayuda tiene que ver más, o yo lo asocio en lo personal, más con un deseo, eh, un deseo consciente de hacer ese aporte. Y en este caso, los árboles no están conscientes, pues ellos de manera pasiva eh, apoyan en la investigación. Por lo tanto, aquí nuestra mejor alternativa es la D. Sigamos. 40. Y aquí me encuentro otra vez con eh, una pregunta de eh, vocabulario contextual. Mira, me tiraron tres al hilo. Dice la 40. ¿Cuál es el sentido de la palabra compleja en el contexto del décimo párrafo? Del texto leído, naturalmente. 
¿bien? Se dan cuenta que el modelo nuevo me da pistas. Yo, naturalmente, a qué párrafo tengo que ir. Tengo que ir a darle una mirada al párrafo 10. Vamos a darle una mirada al párrafo 10 para recordar un poquito a qué se refiere. Y está marcada naturalmente. Dice el párrafo 10. Hernán Ladinich, director de la Fundación Pumalín, aclara que es una labor compleja la conservación de la vegetación. Ya. Fíjense, quedémonos con esa idea. Conservar los bosques es complejo. Ya. Conservar los bosques es complejo. De eso nos habla ese vocabulario, esa palabra de vocabulario. ¿Ya? Complejo. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por algo complejo? Fíjense, sin mirar las opciones. Sin mirar las opciones. Démonos una mirada. Algo complejo, lo primero que se nos viene a la mente es algo difícil. ¿Ya? Algo complejo es algo difícil de hacer o de ejecutar. ¿Confusión o confusa? Dice A, ah, confusa, porque la conservación de los bosques requiere de políticas más claras. Ya, la confusión puede complejizar un proceso. Mm. Mm. B, problemática, porque la misión de conservar la vegetación provoca conflictos. Ya, hay que poner especial atención también a la explicación, porque aquí habla de que es difícil, que es, eh, que es complejo, perdón, conservarlos, ¿ya? C, dificultosa, ¿ya? Porque la tarea de conservar la vegetación enfrenta amenazas de diversa índole. Mira, dificultosa es otra manera de decir difícil, algo difícil, algo dificultoso, ¿ya? Irregular, esa se me escapa bastante, pues dice, porque la labor de la conservación carece de normativas, la irregularidad no tiene que ver con la complejidad. Fíjense que estos son aristas del fenómeno. Confuso, problemático e irregular tiene que ver con el proceso de conservación, ¿ya? Pero en su dimensión general, no con el concepto en sí que es complejo, difícil, dificultoso, ¿ya? Yo me estoy quedando con la, con la C hasta el momento. Enredada. Alternativa E, porque la conservación es realizada por organismos públicos y privados que no acuerdan normas comunes. Los enredos tienen que ver con confusión, más con la A. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, mi correcta en la 40 es la alternativa C. Dificultosa. Algo complejo es algo difícil, dificultoso. Y en ese contexto, naturalmente, habla de que es una tarea difícil de realizar. Es decir, conservar el bosque nativo es difícil, nos dice el director. Siguiente. 41. 41. Y por fin terminamos de... Eh, <ríe> por fin terminamos de revisar vocabulario contextual. Por lo que veo. Parece, parece. Nos aparecieron tres de vocabulario al hilo. Vamos a ver la 41. Dice, ¿qué se afirma sobre los robles y lengas en el cuarto párrafo? Ya se dan cuenta que aquí, eh, en ese sentido, es buena onda, <ríe> es buena onda de alguna manera el, el modelo, porque me, me da pistas, me da pistas. Tengo que ir naturalmente al cuarto párrafo. Vamos a darle una mirada, pero tenganlo en mente. Mira, voy a apuntar aquí. Esta es un super, una súper buena estrategia. Tengo que poner especial atención cuando habla de robles y lengas. Robles y lengas. ¿Qué se afirma? ¿Qué se afirma sobre robles y lengas en el párrafo 4? ¿Ya? ¿Qué se afirma? Vamos a el párrafo 4. Puedo retroceder, ¿cierto? Dice párrafo 4. La investigación plantea que el bosque siempre verde ha descendido en 41.559 hectáreas, seguido por robles y lengas. ¿Ya? Ambas con 24.000 menos que hace 15 años. También la superficie de Alerce y Araucaria muestra una baja de en, perdón, 722 y 8.648 hectáreas respectivamente, pese a tener la categoría de monumento. Fíjense, eh, la pregunta 41 me eh, consultó respecto a lo que se dice sobre robles y lengas, nada más. Fíjense, la primera idea que está aquí en el párrafo dice, la investigación plantea que el bosque siempre verde ha descendido en 41.559 hectáreas. Aquí estamos hablando del bosque en general y de lo que nos viene hablando la CONAF en los primeros tres párrafos. Fíjense, 
tenemos un punto y coma y dice seguido por robles y lengas. O sea, el bosque siempre verde es el que más ha perdido hectáreas y luego tenemos robles y lengas. Si ustedes lo piensan con detención, lo que hemos visto acá, lo que nos ha consultado eh, la pregunta 41, es, chiquillos, información literal. Por eso me dicen qué se afirma, qué es lo que se dice. Yo tengo que ir al párrafo y hacer una pequeña indagación sobre lo que en él se habla, pero en algo muy, muy, muy específico. O sea, aquí yo no necesito, no necesito nada más que recurrir a la información literal que está ahí. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué se dice de los robles y lengas? ¿Qué se dice? ¿Qué es lo que este párrafo me plantea? A ver, vamos a ver las alternativas, que esto está interesante. 41, aquí me quedo. A, dice, son especies con menor grado de protección. ¿Dónde, dónde decía eso? No, no lo decía. B, que se recuperan de manera rápida en los planes de reforestación. Perdón, de forestación. No recuerdo haber visto eso en el párrafo. <risa> C, ocupan el segundo lugar entre las especies más disminuidas. Mm, por ahí va. Primero hablaba del bosque siempre verde y luego dice seguido de robles y lengas. Hagámosle una marquita aquí a la C. Le vamos a hacer un corazón. La C no justa. D. Que tienen prohibición de ser taladas por pertenecer a la categoría de monumento. No. No, no, no. No se dice eso, no se dice eso en el párrafo. Se habla de la tala en otros párrafos. Pero yo tengo que ser concreto. Y la instrucción me dice eh, sobre robles y lengas en el cuarto párrafo. Nada más. ¿Ya? Y la E dice... Que, tienen, eh, que muestran perdón, una baja de 7.22 y 8.648 hectáreas respectivamente. Mm, 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 mm. No se dice eso de los robles y lengas, se dice eso de las araucarias, si no me equivoco. Por lo tanto, mi respuesta correcta aquí es la alternativa C. Los robles y lengas ocupan el segundo lugar en, eh, en, en disminución de especies. La información que yo tuve que recuperar aquí, chiquillos, es simplemente información literal sobre robles y lengas. O sea, de alguna manera yo tengo que poner atención al estudio, a los datos que se me aportan y ser preciso en identificar. Aquí tengo información literal, nada más. Y nosotros ya sabemos, y yo en esto soy muy, muy cargante, siempre les comento que las preguntas literales como la 41, ustedes nunca deberán tenerlas malas porque es rastreo y localización de información. ¿Ya? Mire qué lindo. Vamos con la 42. Vamos con la 42. Hagamos una pausa. Hice una pausa que ustedes no van a notar gracias a la edición. <ríe> Sigamos, miren, estamos en la eh, pregunta 42. Dice en la 42, a partir de lo expresado por el director de la Fundación Pumalín, ¿qué se concluye sobre la conservación de bosques? A partir de lo expresado por el director de la Fundación Pumalín. Chuta, no sé, bo, tengo que ir a ver. A ver, busquemos, busquemos en el texto. Ya, si yo estuviera aplicando estrategias de marcado y anotado, probablemente recordaría un dato. Miren, y aquí tengo una pista. En, la, en el párrafo 10, en el párrafo 10, dice eh, Hernán Ladinich, director de la Fundación Pumalín, aclara que es una labor compleja la conservación de vegetación debido a las amenazas como la extracción de leña o las normas que permiten sustituir el bosque por otros tipos de plantaciones. Ya, miren, aquí hay dos, dos aristas claras. De hecho, apareció la opinión de él entre comillas. Mira, la vamos a marcar aquí a ver si me lo permite. Mira, la vamos a dejar marcada. Dice que la, ya sabemos que la conservación es un proceso difícil, complejo, dificultoso, como veíamos, gracias a eh, la revisión de, eh, del vocabulario contextual. Ya, vamos bien hasta ahí. Pero él nos dice que el proceso es complejo por dos cosas. La extracción de leña o las normas que permiten sustituir el bosque por otras plantaciones. Fíjense, estamos hablando de la noción de 
bosque nativo, ¿ya? Pese a los esfuerzos públicos y privados por proteger, hay casos emblemáticos de zonas afectadas por la deforestación. O sea, hay lugares donde por la extracción de leña o por la sustitución de bosque, tenemos deforestación. Se está perdiendo este bosque nativo, ¿ya? Y ponen ahí el ejemplo de Chiloé, eh, que en la segunda parte del párrafo dice, habla de un informe que relata que en la isla de Chiloé 10.230 hectáreas nativas pasaron a ser praderas y matorrales. Terrible, igual, terrible. Esto ocurrió, dice, debido a una norma que permitía convertir estos espacios en terrenos cultivables entre 1997 y 2013, ¿ya? O sea, había una regulación, bueno, ahí dice... La regulación que permitía la tala fue derogada por el daño que causaba el ecosistema insular. O sea que hasta el 2013 yo podía extraer leña y poner ahí otro tipo de eh, plantación o dejarlo como matorral o pradera, como dice ahí. ¿ya? Fíjense, lo que hicimos aquí fue un análisis por párrafo, ¿ya? porque la pregunta, eh, ¿en cuál vamos? La pregunta me habla de eh, qué es lo que afirma eh, el director de la Fundación Pumalín, ¿ya? que es Hernán eh, Ladinich, vamos allá, volvamos. 41, estamos en la 42, muy bien. Ya, pues, resulta que yo ya tengo claridad a qué se refiere este individuo, ¿ya? Eh, y dice: a partir de lo expresado por el director de la Fundación Pumalín, ¿qué se concluye sobre la conservación de bosques? O sea, ¿qué se concluye? ¿Qué se concluye? Ya, le dimos una mirada, descubrimos que estamos en el párrafo 10 y, que ten, y tuvimos que darle una mirada a lo que el director de la fundación expresaba. ¿ya? Él como representante, ¿cierto? como eh, eh, director o, o la cita que se aporta ahí al respecto, eh, Menciona, ¿cierto? Como nos dimos cuenta que la extracción de leña y la normativa son las grandes complejidades. ¿Ya? Sobre todo con especial énfasis en la normativa que se derogó, derogó perdón, el 2013, que comentábamos de alguna forma. ¿ya? Ahora, ese segundo punto o la segunda parte del de, de párrafo es relevante, porque miren, si ustedes observan las alternativas, la A dice que las acciones de reforestación en zonas dañadas por extracción de zonas son efectivas. No, pues, lo contrario. Reforestar no quiere decir que eso va a ser positivo para el ecosistema de una zona porque estoy cambiando árboles nativos por cualquier otra cosa, por lo tanto la ala descarto perdón, creo que le pegué el micrófono la ala descarto completamente B dice la falta eh, que falta claridad en las normas destinadas a la protección de la vegetación mm, por ahí va porque tenemos una norma pero la norma no es específica o sea, dice que se pueden plantar otras cosas. Por eso, por ejemplo, en Chiloé eh, hubo tal daño forestal. Esa, la, B, la B tiene bastante sentido. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es eh, tratar de sacar una conclusión. ¿Qué es lo que se puede extraer de ese párrafo número 10? C dice que existen casos emblemáticos de daño forestal, como lo ocurrido en la isla de Chiloé. Ya, si lo pensamos bien, eh, lo que aparece ahí sobre, sobre Chiloé es un ejemplo de información secundaria que es un gran aporte para el párrafo, pero yo no necesito concluir esa información. El mismo párrafo me la entrega, por lo tanto la C la puedo descartar. D, que la labor de CONAF para regular la acción de empresas dedicadas a la tala es valorable. Uf, difícil, difícil, porque aquí están eh, entregando una especie de perspectiva más subjetiva, porque podríamos discutir amplio y tendido sobre si la labor que hace CONAF para la protección del bosque es valorable o no. Por lo tanto, no puedo concluir eso de la conservación de bosques, a partir de lo que expresa el párrafo 10 sobre conservación de bosques. El AE, perdón, dice que el esfuerzo por la forestación debe privilegiar especies como el alerce. No, yo creo que esa información tan específica no la podemos concluir. La que mejor se acomoda respecto al contenido central del párrafo es la alternativa B. Dado que, como dice el director de la Fundación Pumalín, la normativa no es clara respecto a 
los lineamientos que se debían seguir favorablemente, esa, como nos dice el texto, se derogó esa norma. Por lo tanto, mi alternativa correcta es la B. Falta claridad en las normas destinadas a la protección de vegetación. O sea, proteger el bosque, de alguna manera, proteger el bosque se convierte en una situación de alta complejidad. O sea, es difícil porque la norma no es clara o no es suficiente. O la norma no era efectiva en ese contexto, por ejemplo. ¿Ya? 43. 43. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta uno de los factores que explica la pérdida de árboles protegidos según el informe de CONAF? Eh, ¿Cuál de las siguientes opciones presenta uno de los factores que explica la pérdida de bosque? Ya, mira, tenemos que darnos cuenta aquí, ya, que tenemos que localizar información específica que expliquen la pérdida de árboles protegidos, ya, según el informe que nos entrega CONAF naturalmente, ya. Eh, ahora, una de las cinco opciones que aquí se me presentan, una de las cinco opciones, una de las cinco alternativas, debiera ser uno de los factores que explica, que explica la pérdida de bosque. ¿ya? Fíjense que dice la, la plantación de bosques de otras especies como eucaliptus. O sea, plantar eucaliptus hace que se pierdan bosque, bosque protegido. No, la verdad, no. El eucalipto se menciona como uno de los tantos árboles que se plantan en estos espacios que quedan devastados por la eh, deforestación. B dice, la generación de espacios para nuevas reservas de agua. No, no, no va por ahí, ¿cierto? No podríamos decir que eh, para poder generar bases de reservas de agua, talamos bosque. No, no va por ahí, ¿cierto? Eh, C. La intervención de empresas que promueven la tala de bosques. No recuerdo que se mencionaran con tanta claridad que hay empresas destinadas. O sea, se menciona que sí hay, pero estamos hablando de, estamos hablando de árboles protegidos. ¿ya? Y ustedes saben que las empresas no pueden talar ¿ya? lugares protegidos. Por lo tanto, podría estar ser para mí un distractor la D dice la ocurrencia de desastres naturales como erupciones volcánicas Sí, pues lo mencionan los primeros párrafos esa podría ser una eh, E, la tala de árboles para la elaboración de fármacos no, no ahí tenemos otro distractor porque en realidad eh, esa posibilidad que nos dan esos tipos de bosques es un hándicap, es un, digamos, un, un valor agregado, pero no se talan bosques para elaborar fármacos ya por lo tanto, aquí tenemos que tener súper claro que un factor que explica la pérdida de árboles protegidos, como lo mencionan los primeros párrafos, es la erupción volcánica o los desastres naturales en general. Miren, vamos allá. 43. Fíjense. Erupciones volcánicas, incendios y tala de árboles han mermado la superficie de especies clave, las especies protegidas, ¿cierto? Flora altamente protegida, alerces, araucarias y lengas, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una súper buena pista, ¿ya? Yo aquí necesito, en esta pregunta, en la, número, volvamos, en la número 43, un factor que explica, según el informe de la CONAF, del cual nos habla el texto. Entonces, desde ese punto de vista, la única que contiene una que es precisa y que es literal y que me puedo agarrar de ella, es la alternativa D. Ahí tengo mi correcta. 44. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el texto leído? Uy, uy, uy. Esto para mí es sumamente interesante, chiquillos, porque de alguna manera habla de la habilidad cognitiva de síntesis global de la cual hemos conversado eh, en varias ocasiones y en varios videos también y que es súper útil. Lo que tienen que hacer ustedes aquí, chiquillos, es tratar de encontrar una alternativa que resuma todo el contenido del, del texto todo el contenido y eso a veces se puede tornar un poquito más difícil yo les dejé en otro video que revisamos hace poquito sobre eh, técnicas de, compet de competencia lectora que una manera de encontrar la síntesis global que se conoce como tema es preguntarnos de qué se trataba el texto de qué de qué nos hablaba ya entonces aquí vamos a tener que ser lo más eh, rigurosos posible para poder encontrar una buena respuesta que sea una buena síntesis de todo el texto. Miren, vamos por partes. 
A. Dice, la menor cantidad de bosque nativo se explica por desastres naturales como erupciones volcánicas. Sí, vamos a hacer una marquita aquí, porque la A tiene mucho, mucho, mucho sentido. Recuerden que estamos tratando de hacer una síntesis global, ¿ya? Ahora, respecto a aquello, yo les mencionaba en ese video que conversamos sobre esa estrategia, que tenemos que tratar de ser lo más precisos, o sea, en tengo que tratar de encontrar una alternativa que incorpore todos los elementos de alguna manera. La A me sirve porque sí, efectivamente habla de eso, pero tal vez pueda haber otra que sea más precisa. ¿ya? Vamos a ver si la encontramos. B. El bosque nativo experimenta una recuperación pese a la disminución de las plantaciones agrícolas. Ya, la B le voy a hacer aquí una, una tachada al tiro porque... Habla de un matiz, si no me equivoco, el párrafo 7 u 8 que menciona esto. Por lo tanto, la B podría ser más un subtema de un párrafo en específico que de todo el texto. Recuerden que estamos tratando de encontrar la síntesis de todo el texto leído. ¿ya? Un enunciado que sintetice el texto, no una parte del texto. ¿ya? Sigamos, la C. La conservación de especies nativas se justifica por aportar a la industria farmacológica y al turismo. No, esa la voy a descartar completamente. Por lo mismo que la B, porque habla de ciertos matices sobre la farmacología y el turismo, se habla en algunos párrafos y yo quiero un enunciado que me resuma todo el texto. D. Las normativas actuales sobre la tala indiscriminada de especies nativas se sustentan en los esfuerzos públicos y privados. Fíjense que la D, la D, eh, habla, a ver, déjenme explicar esto. De alguna manera, la alternativa D es un buen resumen, ¿ya? Pero si ustedes lo piensan con detención, el texto no nos habla solo de las normativas, o, o, o no nos habla solo de eh, las leyes respecto a la conservación. Por lo tanto, es la de una buena alternativa, pero yo siento que no, no convoca a todo el contenido del cual el texto habla. Veamos si la E nos ayuda. Dice, los desastres naturales, en la E, y la tala de árboles han causado la disminución de especies protegidas pese a los esfuerzos por su conservación. Déjenme tomar un sorbito. Me gusta la E. Fíjense que... Si nosotros preguntamos de qué se trata el texto 3 que leímos, ¿de qué se trata? Cuéntenme, me re respóndanme por favor. ¿De qué se trata el texto 3? El texto 3 nos habla de los desastres naturales, la tala indiscriminada y que a pesar de los fenómenos que ocurren para conservar el bosque, siguen habiendo o eh, persistiendo algunas problemáticas. Por lo tanto, si el amo fino, la alternativa E es la que mejor sintetiza de alguna forma el párrafo, el texto. Ven que uno tiene ahí las ideas dando vueltas siempre. El texto. Por lo tanto, mi alternativa correcta aquí es la E. La E es una muy buena síntesis del texto. De eso nos habla. Esa es la información que de alguna manera podemos comprimir en un enunciado. 45. Y ya vamos terminando porque son en total 46. Nos quedan dos. Dice... A partir de lo expresado en el décimo párrafo sobre la conservación de especies nativas, se infiere que... Ya, fíjense, notamos inmediatamente que aquí tengo una pregunta de nivel 2 donde tengo que hacer una inferencia. Es decir, a partir de los datos que me entrega el párrafo, yo voy a tener que construir nueva información. La inferencia es responsabilidad de ustedes, de nosotros en este caso como lectores. Fíjense... Sobre protección de especies, voy a escribir aquí. ¿Qué es lo que tengo que ver aquí? Protección de especies. Sobre protección de especies. Tengo que hacer una inferencia. Vamos al párrafo 10. Retornemos, 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 retornemos. Párrafo 10. Sobre la conservación de especies. Aquí está. ¿Qué puedo inferir? Mira. Ya habíamos revisado este párrafo, ya lo, sabíamos, ya lo habíamos analizado. Ya tenemos plena claridad que este párrafo nos habla de la perspectiva que asume o que aclara de alguna manera que quiere hacer más transparente eh, el director de la Fundación Pumalín sobre lo difícil que es cuidar el bosque por la extracción de leña y por la normativa. ¿ya? 
ya tenemos como una idea nos aparece luego el ejemplo de Chiloé por lo tanto no tengo ningún problema pues tengo más o menos una idea clara de eh, por dónde va la cosa veamos las alternativas casi me pasó fíjense voy a armar aquí voy a apuntar en la 45 entonces sobre el décimo párrafo y sobre la eh, protección de especies ¿qué puedo inferir? A. Las normas permiten sustituir el bosque por otro tipo de plantaciones. Fíjense, eso es correcto. La A, lo que menciona la A es correcto, pero no es una inferencia. Es información literal que está en el párrafo. ¿ya? Por lo tanto, descarto la A. B. Empresas públicas y privadas se dedican a la protección forestal. Ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Fíjense que acá... De alguna manera, el texto lo menciona, el párrafo 10 menciona que empresas públicas, empresas públicas y privadas perdón, buscan proteger el bosque. Pero como en la A, eso no es una inferencia, no lo puedo deducir, el mismo texto me lo proporciona. ¿ya? C. Algunas normativas resultan dañinas para la conservación de plantaciones nativas. Sí. Esa es una buena inferencia porque resulta que hemos visto en ese párrafo que la normativa hasta el 2013 permitía que yo talara bosque y lo convirtiera en otro tipo de plantación. Por lo tanto, la C, le voy a hacer aquí una palomita, una marca, porque es una buena inferencia. Yo puedo deducir eso, ¿se dan cuenta? En ese sentido, puedo decir que la normativa tal vez necesitaba una mejora o no era la ideal. Veamos la D. Las especies desaparecidas entre 1997 y 2013 fueron clasificadas en un informe. No, voy a descartar la D completamente. ¿Ya? E. Existen casos emblemáticos de zonas afectadas por la sustitución de bosques. Fíjense que con la E me pasa lo mismo que con la A y con la B. Eh, la información te la aporta el mismo párrafo. No necesito, no necesito hacer una eh, deducción, una inferencia. ¿ya? La única que sí me permite proyectar una idea y que se podría considerar una buena inferencia local es la alternativa C. La C es mi alternativa correcta en la pregunta 45. Recuerden que para inferir, lo que yo tengo que hacer acá es tomar la información que el texto me entrega y construir una perspectiva nueva que es mi labor como lector. ¿Ya? Y veamos la última. Eh, la pregunta 46. Dice, a partir de la lectura del texto, se infiere que el convenio promovido por Naciones Unidas ya, fíjense, fíjense que acá tengo que poner especial atención porque a diferencia de la pregunta 45, en la pregunta 46 yo tengo que inferir también, pero resulta que tengo que hacerlo en un nivel global. O sea, tengo que darle una mirada a todo el texto, todo lo que eh, de alguna manera, toda la información que el texto me entrega, debo construir una, una información nueva, pero con algo específico que tiene que ver con el convenio promovido por Naciones Unidas. ¿ya? Eh, ahora, respecto a este convenio, el texto nos habla, si ustedes lo, lo revisaron, imagino que hicieron ahí algún, algún destacado, ¿cierto? Eh, quiere decir que los países, como Chile, entre otros, ¿cierto? Se comprometen a cumplir eh, ciertas indicaciones de sustentabilidad relacionadas con la flora, ¿ya? Eh, y para eso se hizo un informe sobre el bosque chileno, sobre los árboles nativos y también sobre los que se introdujeron, es decir, árboles que no eran nativos de esta zona. ¿ya? Vamos a revisar la alternativa. Dice, simboliza el deseo de los países que adhieren al convenio de resguardar su patrimonio cultural. Sí, la A tiene, tiene mucho sentido. A eso se refiere de alguna u otra manera, porque todos los países se comprometen se comprometen a la conservación de especies. ¿Ya? B. Permitió la derogación de normas que resultaron infructuosas en los países que suscriben el convenio. No, no puedo inferir eso. Me falta información. No lo puedo deducir. No sé si eso es cierto o no. Entonces, la B la puedo descartar. C. Fue gestado principalmente por, la, eh, por las corporaciones forestales de los países que adhieren al convenio. Sí, si lo pensamos bien, naturalmente cada país puede tener, eh, puede tener una, 
un departamento, un ministerio o algún organismo que se encargue del cuidado, preservación y mantención de los parques o de la reserva, en este caso, de flora nativa. ¿ya? Eh, pero no puedo inferir que lo hicieron principalmente corporaciones forestales, tal vez lo hicieron los gobiernos. También me falta información. D. Compromete a los países que suscriben el convenio con el cuidado y conservación de sus especies nativas. Mm, también me gusta la D porque se parece bastante a la A. Voy a tener que elegir entre una y dos metincas. E. Obliga a los países que deben al convenio a revisar normativa que regula a los propietarios de los bosques. Eh, si lo pensamos bien, todos estos convenios están sujetos bajo eh, legislación. Por lo tanto, sí, de alguna manera los países están obligados. Pero, ¿a qué? Me falta información. No puedo hacer una inferencia global sobre esto. ¿Ya? Ahora, fíjense que tengo dos alternativas, la A y la D, que son las que mejor, de alguna manera, me permiten construir una idea eh, nueva sobre el contenido de todo el texto. Fíjense, la A dice, simboliza el deseo de los países, o sea, una intención. En cambio, la D dice, compromete a los países. Y en realidad, si vamos a revisar de nuevo el trocito de texto, tiene que ver con eh, promover que los países se comprometan, el compromiso, comprometerse es hacerse partícipe de un proceso, ¿ya? Por lo tanto, ahí la mejor alternativa es la D, la D es mi correcta. La A podría ser un primer paso, una primera intención para hacer un convenio, pero en realidad aquí el convenio promovido por Naciones Unidas habla directamente de comprometerse, ¿ya? Por lo tanto, mi alternativa correcta es la D. D. Yo aquí tengo que hacer una inferencia global. Spoiler, muy bien. Déjenme rehidratarme antes de terminar. Súper, excelente. Lo vamos a dejar hasta acá y en un próximo video naturalmente nos vamos con el texto 4. Dice la emoción no tiene edad. Entrevista a Lynn Copenhagen, Teatro Milagros. Una entrevista, ven, facilito. En el próximo video vamos a revisar el texto 4. Por lo tanto, mi invitación aquí es que ustedes de alguna manera trabajen los textos de manera autónoma. ¿ya? Eh, idealmente los lean, los hagan en un cuadernito como hago yo, cierto, que voy anotando aquí cositas. Y luego una vez que usted realizó el ensayo, puede hacerlo todo de una sentada o puede ir acompañándome semana con semana cada texto que vayamos viendo y lo vamos revisando y vamos resolviendo dudas. El propósito aquí es eh, elaborar un, una, un video, digamos, que te permita ir resolviendo eh, de alguna manera más transparente y entendiendo cómo tú vas a eh, enfrentar este tipo de preguntas. ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá. No olvides suscribirte y dejar en la cajita de comentarios si tienes alguna duda. Tal vez algo no te quedó claro. Yo voy poniendo el... Eh, ¿Cómo se llama? La el solucionario. Y vamos viendo ahí punto por punto cada pregunta para ver cómo funciona, cómo opera este eh, modelo de lengua y literatura o lenguaje y comunicación de modelo PCU, pero que nos sirve harto para trabajar también la comprensión lectora porque son las mismas habilidades que probablemente va a evaluar la prueba de transición, ¿ya? Gracias por ver este video, gracias por leer y revisar, no olvides darle una vuelta también a los otros videos de esta serie, ¿ya? Y también a la lista de reproducción que te voy dejando con todo el material de este preuniversitario en competencia lectora. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.